शिक्षार्थी बंधुराषय बांगला प्रथम पत्र श्रेणी नवम पाठ विषय बांगला कविता आज के एक कविता नहीं कथा बंधुरा तुम्हारा अवश्य स्क्रीन गुली भलो स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर तुम्हारा मनोज दिए देखो मनोज दिए जाए कविता पढ़ब से कविता देखे नहीं कि कविता होते शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा स्क्रीन देखते नदी नाम किश्चय बुजते कविता विषय निर्वाचन चर ए चरे फसल नदी की विलीन होते चले हारिए बस देखते कपतक्ष नदी अवस्था लिखे माइकेल मधुसूदन दत्त हाँ माइकेल मधुसूदन दत्त सम्पर्केतरतारण देश प्रेम सम्पर्क बोलते लिखते माइकेल मधुसूदन दत्त सम्पर्क जेने प्रथम जो देखी जन्म जन्म पचिस अठारश दीक्षित हन एवं नाम माइकेल शब्द की जुक्त है हाँ बंधुरा शिक्षार्थी बंधुरा तेतालतर्क आरोप माइकेल मधुसूदन दत्त कंग्रेजी साहित्यूबी अनुरागी छे अर्थात इंग्रेजी साहित्य प्रति आकर्षण छोड़ 
যে কারণে তিনি ইংরেজি সাহিত্য শেখবার জন্য হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং তিনি ইংরেজি সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করবার জন্য বিদেশেও পাড়ি যান বিদেশে পাড়ি যাওয়ানোর পরে তিনি দুটো গ্রন্থ লিখে ফেলেন দা ক্যাপ্টেন লেডি ভিশনস অফ দা পাস্ট কিন্তু ইংরেজ সাহিত্যে তার খ্যাতি সম্ভব হয়নি অর্থাৎ তিনি সেখানে সমাদৃত হতে পারেননি ফলে তিনি আবার বাংলায় ফিরে আসেন বাংলায় ফিরে এসে তিনি কিন্তু আমাদের বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু করেন এবং তার বিখ্যাত একটি লেখা আছে যেটি মেঘনাথ বধ কাব্য মেঘনাথ বধ কাব্য এটি একটি সার্থক মহাকাব্য হ্যাঁ বন্ধুরা এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থ তার তিলম তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য বীরাঙ্গনা কাব্য প্রজঙ্গনা কাব্য চতুর্দশপতি কবিতা বলি এগুলো হচ্ছে তার বিখ্যাত লেখা কাব্য গ্রন্থ এছাড়াও দেখো নাটক কৃষ্ণ কুমারী শর্মিষ্ঠা পদ্মাবতী প্রহসন আছে একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শ্রমিকের খারি হ্যাঁ কৃষ্ণ কুমারী তার প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নয় এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলা ভাষায় প্রথম মহাকাব্য তিনি লেখেন মেঘনার গদ কাব্য যেটি সার্থক মহাকাব্য হ্যাঁ এরপরে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ে তিনি অর্থাৎ আধুনিক বাংলা সাহিত্য তার হাত ধরেই শুরু হয় মানে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিকতা আছে আধুনিকতা মানে কি আধুনিকতা মানে হচ্ছে মানুষের কথা বলা মানুষকে নিয়ে কথা বলা তাই মানুষের কথা বলা এবং মানুষকে নিয়ে কথা বলা মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাত ধরেই প্রথম হাসে অর্থাৎ মেঘনার পথ কাব্যে তিনি মানুষকে স্থাপন করেছেন মানুষকে হাজির করেছেন হ্যাঁ এরপরে আমরা দেখি শেষে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন উনত্রিশ জুন আঠারোশো তেহাত্তর সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি উনত্রিশ জুন আঠারোশো তেহাত্তর সালে ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা তাহলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে কিন্তু জানি বন্ধুরা হ্যাঁ এরপরে আমরা দেখি হ্যাঁ এরপরে আমরা কিছু স্থান আমরা দেখতে পাবো যেগুলো মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাথে জড়িত অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদন দত্তের কিছু স্মৃতি বিজড়িত স্থান আমরা দেখে নেই জাস্ট দেখে নেব আমরা হ্যাঁ এরপর আমরা সরাসরি কবিতায় চলে যাব কিন্তু হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটাও মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাথে জড়িত এটাও স্মৃতি বিজড়িত স্থান এটিও এটি এখানে আমরা তিন 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 ছটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি এগুলো মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাথে জড়িত অর্থাৎ তার স্মৃতির সাথে জড়িয়ে আছে হ্যাঁ এরপরে আমরা দেখো হ্যাঁ এরপরে আরো কিছু কথা বলতে হয় এই কবিতাটা করবার আগে সেটা হচ্ছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ে হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাব্যে আধুনিকতা সার্থক নাট্যকার ট্র্যাজেডি নাট্যকার সার্থক সনেট ও অমিত ঠাকুর সন্দের প্রবর্তক ছিলেন আমাদের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত আমি আবারও বলছি আমাদের মাইকেল মধুসূদন দত্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ে কাব্যে আধুনিকতা সার্থক নাট্যকার ট্র্যাজেডি নাট্যকার সার্থক সনেট ও অমিত ঠাকুর সন্দের প্রবর্তক ছিলেন তিনি আমরা বিষয়গুলো অবশ্যই জেনে রাখবো হ্যাঁ এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি সনেট বিষয়ে কিছু কথা যেহেতু আমাদের বাংলা সাহিত্যে সনেট নিয়ে আসেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাত ধরেই আমাদের বাংলা সাহিত্যে সনেট চলে এসেছে তাই সনেট নিয়ে কিছু কথা না বললেই নয় আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতালীয় সনেটও শব্দ থেকে সনেট কথাটির উৎপত্তি হয়েছে ইতালীয় পেত্রাক এর অর্থাৎ ইতালীয় একজন বিখ্যাত কবি যার নাম পেত্রাক এর হাত ধরে সনেটের সার্থক যাত্রা শুরু হয় মহাকবি মিল্টন ও বিখ্যাত সাহিত্যিক তাদের নিজস্ব ঢঙে সনেট রচনা করেছেন মাইকেল সনেট রচনার ক্ষেত্রে পেত্রাকি ও রীতি অনুসরণ করেছেন অর্থাৎ আমাদের মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে সনেটটি রচনা করেন এই সনেটটি মূলত ইতালীয় কবি প্রাকের ঢঙে লেখা অর্থাৎ ইতালীয় কবিদের ট্রাকের পথ অনুসরণ করে আমাদের মাইকেল মধুসূদন দত্ত সনেট রচনা করেছেন এরপরে আমরা এরপর আমরা কিছু শব্দার্থ জেনে নেব এই কবিতাটি পড়বার আগে আমাদের কিছু শব্দার্থ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে শব্দার্থ এবং টিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা দরকার হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখানে কি 
चौद चरण सम्बलित भाव संहत सुनिर्दिष्ट चौद चरण समन्वित भाव संहत की सुनिर्दिष्ट प्रथम आठ चरण स्तव के अष्टक बला परवर्ती छह चरण स्तव के ष्टक बला अष्ट के मूलत भावर प्रवर्तना थे ष्ठ के भावर परिणति थे कवता खनत कविता रचित प्रथम आठ चरण पर आज छय चरण हाँ सनेटर क्षेत्र कैक प्रकार अंत मिल आम प्रथम आठ चरण क ख कविता अर्थात कवित मिल बन आ देखते देखते कबत कवित मिल प्रथम चार लाइन बोला ठीक है गर्थात गर्मिल स्तिचारण आ चरण करते गृतिकार कथा देश मातृकाय बसबाज मानुषर कथा देश के स्मरण रेखे मानुष के स्मरण रेखे प्रचार करते चाहिए जेमन सतत हेनद तुम पर मने सतत तुम्हार कथा भावी एखने कवि सतत सब समय हे नदी हे नद तुम मन आन मध्य गेथे आरण करते तुम्हारे जागे सतत जेमती लोकर लोक निशा सकले शोने माय मंत्री कवि तुलना कर 
আমরা আমাদের বাংলা সাহিত্যে বন্ধনী চিহ্ন ব্যবহার আছে বন্ধনী চিহ্ন কোথায় ব্যবহার বিশেষ করে প্রথম বন্ধনীটাই ব্যবহার হয় সেই জায়গায় যে জায়গাগুলো ব্যাখ্যার প্রয়োজন যেমন যে মতি লোক নিশার সকলে শোনে মায়া মন্ত্র তুমি এই লাইনটা ব্যাখ্যা না করলে তোমরা বুঝবে না এটা ব্যাখ্যা মূলক অর্থাৎ ব্যাখ্যা করতে হবে এই ধরনের ব্যাখ্যামূলক যে অংশ সেগুলি মূলত ব্রাকেটে থাকে হ্যাঁ যেমন দেখো এখানে হচ্ছে সতত যে মতি লোক নিশার সকলে শোনে মায়া মন্ত্র মানে রাত্রিতে ঠিক মানুষ যেরকম রাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থায় কি করে স্বপ্ন দেখে স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায় স্বপ্নে নানান কিছু দেখে মুগ্ধ হয় ঠিক তেমনি সব সময় তব কল করে তব মানে কব তখন তোমার কব তখন ওদের কল কল ধ্বনিতে জুড়াইয়ে কান আমি ভ্রান্তির ছলনে কবি বলছেন যে আমি রাত্রে যেরকম মানুষ স্বপ্ন দেখে বিভর হয় আত্মহরা হয় ঠিক তেমনি ভাবে তোমার কল কল ধ্বনিতে আমার এ কান জুড়ায় এ কান শান্ত হয় ভ্রান্তির ছল ভ্রান্তির ছল মানে ভুল বসত কেননা এটা তো সত্য নয় স্বপ্নে স্বপ্নে যেহেতু স্বপ্নের কথা তো কখনো সত্য নয় তাই এটি ভুল বসত ভুল ঠিক আছে ভুল করে তোমার কল কল ধ্বনিতে আমার এ কান প্রশান্তি লাভ করে জুড়িয়ে যায় বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ দল এখানে দলে শব্দটা বহু বচন গুলো বহুগুলো নদ দেখেছেন তিনি এই জন্য দলে শব্দটা ব্যবহার করেছেন বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ দলে তার মানে বহু দেশ ঘুরেছি দেশ ঘুরে বহু নদ নদী দেখেছি কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে কবি বলছেন যে আমাকে যে তুমি স্নেহ দিয়েছ স্নেহ দিয়ে তৃষ্ণা মিটিয়েছ এই স্নেহের তৃষ্ণা আর কোন নদী আমাকে মেটাতে পারেনি কারো জলে মেটেনি দুগ্ধস্রোত রূপী ভূমি জন্মভূমি স্থল এখানে কবি তার নদীকে স্বদেশের স্তন তুলনা করেছেন কেননা স্বদেশ যেরকম একজন মানুষকে ছোট থেকে একেবারে প্রকৃতির আলো বাতাস দিয়ে বড় করে তোলে হ্যাঁ একজন মাও ঠিক স্তন পান করিয়ে কি করে ছেলেকে ছোট থেকে বড় করে তোলে ঠিক তাই জন্মভূমিও একজন মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে বড় হিটা আলো বাতাস ইত্যাদি দিয়ে বড় করে তোলেন কপতক্ষ নদ প্রকৃতির একটি অংশ কবি বলছেন যে কপতক্ষ নদ তুমি মায়ের বুকের স্তনের মতো ঠিক আছে যেমন শিশু স্তন পান করে আমি ঠিক বিশাল আমার দেশের স্তন যেন তোমার মধ্যে পেয়েছি অর্থাৎ তুমি তোমার পানি আমি পান করে প্রশান্তি লাভ করেছি এই লাইন দ্বারা কি করা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে দুগ্ধস্রোত রূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে তার মানে এখানে দেশমাতৃকার স্তনের সাথে তুলনা করা হয়েছে কবি কপতক্ষ নদী হ্যাঁ আর কি হে হবে দেখা যতদিন যাবে হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে কিন্তু আমরা দেখো প্রথম আট লাইনে কবির কি শুনলাম বর্ণনা শুনলাম তিনি বর্ণনা দিলেন হ্যাঁ আর শেষে এসে কি করছেন পরিণতি লাভ করবে দেখো আমরা দেখি আর কি হে হবে দেখা যতদিন যাবে এখানে কবি হতাশা প্রকাশ করেছেন যে আর কি হে হবে দেখা মানে যতদিন চলে যাবে আর কি তোমার সাথে আমার দেখা হবে প্রজারূপে রাজরূপ সাগর এরে দিতে বাড়ি রূপ করতো হ্যাঁ এখানে দেখো বলছে এই ইউটিউব দ্বারা কিন্তু কপতক্ষণের উদার উদারতা প্রকাশ করেছে কপতক্ষণের উদারতা বিশাল হৃদয়ের কথা বলা হয়েছে এখানে কি বলা হয়েছে প্রজারূপে রাজরূপ সাগরের দেবীতে বাড়ি রূপ কর তুমি বলছে প্রজারা যেরকম রাজাকে কর দেয় ট্যাক্স দেয় ঠিক আছে ট্যাক্স দেয় ঠিক তেমনই সাগরকে যেন এই কপতক্ষণ কর দিচ্ছে কি পানি পানি কর হিসেবে দিচ্ছে বাড়ি বাড়ি মানে পানি পানিটা কর হিসেবে দিয়ে সাগরকে সচল এবং সাগরকে জীবন্ত রেখেছে এখানে কপতক্ষণ ওদের উদারতা বিশাল মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে এ মিনতি গাবে বঙ্গজ জনের কানে সখে সখারিতে নাম তার এখানে বলছে যে আমার একটা মিনতি আছে তুমি আমার বন্ধু কপতক্ষণ তুমি আমার বন্ধু তোমার মাধ্যমে আমার একটা মিনতি 
তুমি তোমার তুমি যে স্থানে আছো এ স্থান বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের মানুষকে তুমি জানাই দেবে আমার এই মিনতি আমার মাতৃভূমিকে জানাই দেবে সেটা কি বলছে বঙ্গজ জনের কানে তুমি পৌঁছায় দেবে সখারিতে নাম তার সখিন সখারিতে নাম তার সখা হচ্ছে সখির বিপরীত মানে এখানে পুরুষ বলেছে যেহেতু কবি পুরুষ সুতরাং সে নিজেকে তিনি বলছেন আমি সখা ঠিক আছে আমি বন্ধু সুতরাং আমার কথাগুলো তুমি বঙ্গজ জনের কাছে এবং বাংলাদেশের বাংলাদেশকে তুমি জানাই দেবে কি যে এ প্রবাসে মজি প্রেম ভাবে লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গে তব মানে কি তোমার তোমার এখানে বলতে কি মাতৃভূমি জন্য জানা হয়েছে যে এ প্রবাসে মজি প্রেম ভাবে লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গে বলছে আমি বিদেশে আছি আমি প্রবাসে জীবন যাপন করছি এখানে আমি মজে গেছি এখানে আমি বিমু একেবারে বিভোর হয়ে আছি তবুও আমি কিন্তু আমি আমার মাতৃভূমিকে ভুলে যাইনি আমি আমার মাতৃভূমিকে এই বাংলাদেশের নাম এই মানুষগুলোর কথা আমি আমার রচনায় কিন্তু স্থান দিয়েছি আমি আমার রচনায় এসে কি গাইছি অর্থাৎ আমি আমার সঙ্গীত দ্বারা আমি আমার মাতৃভূমি বন্দনা করছি এই কথাটি কতক্ষণ তুমি আমার বন্ধু হিসেবে কি বাংলাদেশে সবাইকে তুমি জানিয়ে দেবে ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ এখানে মূলত কবি স্মৃতি চারণের আলোকে তার মাতৃভূমি এর প্রতি প্রেম ভালোবাসা প্রকাশ করছেন অর্থাৎ স্বদেশ প্রীতি এখানে প্রকাশিত হয়েছে হ্যাঁ আশা করি বুঝতে পেরেছ আমরা পরে স্লাইডটা যাব হ্যাঁ এখানে দেখো কপতক্ষণের মাত্রা বিন্যাস হ্যাঁ অর্থাৎ সনের সনের কবিতাই কিন্তু চোদ্দ মাত্রা হয়ে থাকে চোদ্দ মাত্রা যেখানে আমরা মাত্রা বিন্যাসটা দেখতে পাচ্ছি শত এই যে উপরে যে দাগ গুলো দেখছে এগুলো মাত্রা স এটা মুক্তাক্ষ আর তো এখানে থেমে যাচ্ছে শত শত অর্থাৎ একটা বদ্ধাক্ষর এটা মুক্তাক্ষর উপরের এগুলো মাত্রা মুক্তাক্ষর হলে এক মাত্রা বদ্ধাক্ষর হলে দুই মাত্রা দেখতে পাচ্ছি যে এক মাত্র এক তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট অর্থাৎ দুটি পর্বে বিভক্ত প্রথম পর্বে আট মাত্রা দ্বিতীয় পর্বে ছয় মাত্রা আট ছয় চোদ্দ মাত্রা কপতক্ষণ কবিতাটি চোদ্দ মাত্রায় বিধ্বস্ত অর্থাৎ সনেট মানেই হচ্ছে চোদ্দটি মাত্রা থাকবে চোদ্দটি অক্ষর থাকবে ঠিক আছে আমরা চোদ্দটা লাইন থাকবে আমরা এখানে দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো এর চোদ্দটা অক্ষর আছে ঠিক আছে অর্থাৎ চোদ্দ অক্ষর চোদ্দ লাইন চোদ্দ মাত্রা বিশিষ্ট কবিতাকে বলা হয় সনেট বা চতুর্দশ কবি কবিতা হ্যাঁ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা পরে স্লাইডটাতে চলে যাব হ্যাঁ এইখানে দেখো এই জিনিসটাই এখানে হাতে লিখে মাত্রা বিন্যাস করা হয়েছে এই যে সতত বিনাদ তুমি পরমে সতত তোমার কথা ভাবিয়ে দিলে এটা মাত্রা যেহেতু বিন্যাস করতে হয়েছে সে জন্য এটা হাতে লিখে মাত্রাটা দেখা হয়েছে হ্যাঁ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ এর পরের স্লাইডটা আমরা দেখবো হ্যাঁ এর পরের স্লাইডে এই কবিতার বিষয়বস্তুটা আসলে কি আমরা যে কবিতাটি পড়লাম এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তোমাদের দুটো ধারণা দেওয়া হয়েছে আমরা একটু পড়ে নেব কবি কবির স্মৃতি কাতরতার আবরণে অত্যজ্জ্বল দেশ প্রেম প্রকাশিত হয়েছে জন্মভূমির শৈশব কৈশোরের বেদনা বিধুর স্মৃতি তার মনে জাগিয়েছে কাতরতা দূরে বসেও তিনি যেন কপতক্ষণের কল কল ধনী শুনতে পান জন্মভূমির এই নদ যেন তাকে মায়ের স্নেহ দৌড়ে বেড়েছে কপতক্ষণের কাছে তার সবিনয় মিলতি বন্ধু ভাবে তাকে স্নেহ স্নেহা দরে যেমন স্মরণ করে কপতক্ষ নদও যেন তাকে সস্নেহ স্মরণ করে এবং স্বদেশের জন্য হৃদয়ের কাতরতা বঙ্গবাসীর নিকট ব্যক্ত করে যেটা ইতিপূর্বে আমরা কবিতা ব্যাখ্যা করার সময় বলেছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর
এরপর দলীয় কাজ দলীয় কাজটা তোমরা এই মুহূর্তে যেহেতু তোমার কাছে শ্রেণীতে নেই তোমরা বাসায় বসে আছো তাই এটি আমরা আর করব না আমরা একটা মূল্যায়ন করি বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম কাব্যের নাম কি হ্যাঁ সনেট কি কবতকন সনেটের শেষ ধরনের মেলবেন রাশ কি এগুলো তোমরা বাসায় অবশ্যই করবে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই করবে এগুলো বাড়ির কাজ হ্যাঁ আশা করি তোমরা কবিতাটি বুঝতে পেরেছ सारेकुम सर Thank <laughs> you.